少自由的奔跑，这一秒有了你真好。快乐的日子一天一天欢笑，每一秒都有不一样的心跳。这美好穿过了云霄，让上天都知道，这是我们甜蜜的。你怕我娘责怪你，你不放，我放。拦住他！来来来，来来来，二少爷，二少爷，二少爷，大反了！放开！二少爷，放开！二少爷，滚开！二少爷，你就不要再为难我们了。我为难你，那把墨嫂关在里面算什么？我们戴家有几个臭钱就可以胡作非为了吗？你要是飞进这个门，只有一个办法，你从我身上踩过去。别以为我不敢。二少爷，这还不够。我说的是，你要进这个门的话，你从我身上踩过去，这是你自找的。住手！你这是在干什么？杨总管，你没事吧？啊，我没事，夫人。你怎么敢打他？快跟他道歉！娘，他是个下人，你打我，你还要我跟他道歉？他不是下人，他不是戴家的下人，知道了吗？娘，你知道你在说什么吗？是他自己挡在门口，是他自己说踩着他才能进门的。你给我住嘴！涛儿，你给我听清楚了，你如果不跟他道歉的话，我立刻就把莫嫂押送巡捕房。来人呐，在把莫嫂押出来。是。娘，放开我！你们这是干什么？住手！杨总管。对不起，没关系，二少爷，你别介意。王嫂，抱歉，真的抱歉。这这到底是怎么回事？二少爷，干嘛突然跟我道歉呢？再把他押进去。是。哎，放开，放开我！走，去。干什么呀，你们？委屈你了，我没事，我没事。好，如果你想听，我就告诉你，是我让莫嫂进你二娘房间的。既然是这样，您为什么不肯承认？就像你知道的。我让莫嫂去拿的不是什么文件资料，那是什么？是你二娘从朱捕头那里拿来的文件。朱捕头的文件？那本本子，是朱捕头的调查日志。那几张纸，是嫌犯严小蛮的原始侦讯笔录。严小蛮？对，你的当事人，严小蛮。娘。您为什么要这么做？而且，二娘手上怎么会有这些文件呢？您为什么想要拿到手呢？因为朱捕头在审讯严小蛮的时候，严小蛮再三的说，这个毒包子是出自戴家的。为此
，祝捕头到家里来调查过。这些，在原始笔录和调查日志上，都写得清清楚楚。这个过程，我也略知一二。当时祝捕头来家里调查过，但是什么事也查不出来。我们代价还是清白的，不是吗？如果代价是清白的。那么我们何必要花二百大洋，去堵他的嘴呢？娘，您是说，朱捕头到家里来调查的第二天，我就吩咐杨总管去银行，转两百大洋到朱捕头的账户上。这一进一出的两张银行单据，其中有一张，在你二娘手里，是您让杨总管汇的款。可是，可是这是为什么呢？难道娘您已经知道害死严小曼弟弟妹妹的凶手是谁了吗？我当然知道，凶手是我。怎么可能？娘怎么可能是凶手呢？我也不相信。这一切是真的。我希望这是一场噩梦，噩梦醒来什么都没有发生过。可这是一场永远都不会醒来的噩梦，因为它是血淋淋的真实。不，娘怎么可能会干出这种事情呢？说给谁听，谁都不会相信的。我为什么要说谎呢？我为什么要把杀人凶手的罪名往自己头上扣呢？所以，二娘拿到那些文件，就是为了威胁你。而您又让莫嫂去二娘的房间里找回那些文件。所有的事情你都知道了，我不能够承认是我指使的莫嫂。我不想让这个案子掐住我的脖子，留在你二娘手里。天儿，我问你，你打算怎么做？已经发生的遗憾，也许无法挽回，可是现在发生的错误还来得及弥补啊！我不懂你的意思。小严的娘是无辜的，你一定得救她呀！要我救他可以，可是你二娘的手段，你不会不知道。一定有办法的，娘，即使你不承认，也是可以救出莫嫂的。您毕竟是戴家的一家之主，只要您坚持由自己处置莫嫂，不加以他人之手。天儿，你真是太天真了。这次我被你二娘掐中的是死穴，她是绝对不会放手的。要救出莫嫂，只有一个办法，就是我把戴家女主人的地位拱手让给你二娘，让我从此以后没有脸面见人。你想要的是这样的结果吗？我不想看到这样的结果。可是，如果不这样的话。我就对不起小严，我就对不起他。彩妈，你呢就放心吧。嗯，大少爷、二少爷已经想到办法救你了，你呀很快就可以出去了。真的？可不是嘛。嗯，不过呢，你要答应我，嗯，离开这里以后别留在戴家了，别再回来了。那当然喽，我们离开这里以后呢，过得再穷再苦也好过在戴家被人蒙骗利用、乌烟瘴气的。嗯嗯嗯嗯，彩妈你慢慢吃。嗯嗯，好吃好吃好吃。嗯嗯嗯。对了，你来这里已经大半天了，是不是该回去干活了？哎，没事的，我想再陪你一会儿嘛。哎呀，不用陪了，我不是很快就可以出去了吗？哎呀，走走走走走，千万别自找麻烦了啊！走走走。那
，我可走了。嗯，走吧。嗯哼。哦。嗯。嗯。哎呦，哎呦，丫头，都多大年纪了，还撒娇呢？嗯。我就想这样抱着你，不行吗？嗯，可以，可以。妈妈，嗯，你一定要保重我。你放心，彩妈呢一定会平平安安的。等咱们离开这之后呢，你我跟毛毛豆豆，我们四口人呢永远都不分开，好不好？好了好了啊，好了好了，嗯，那我走了，嗯，走吧，一切都要小心呢，嗯嗯。二夫人，你还是不肯放了我娘，是吗？我不是说过了吗？释放莫嫂的那把钥匙不在我这儿，你找错人了。等等，你想干嘛？既然你不肯放了我娘，我就跟你做个买卖。哼，什么买卖？我用我的自由来换取我娘的自由。我要你的自由做什么？你的自由值多少钱？小严，你会不会未免太狂妄了点？您只知道我叫小严，不是吗？你也不知道我的全名，也不知道我来大夫的目的，不是吗？什么意思？你应该听说过，上海滩发生了一起毒杀案，一对小兄妹被毒死了，他们的姐姐被指控为凶手，后来逃脱了。二夫人，我就是那个通缉犯，严小蛮。你就是严小蛮，没错，我就是严小蛮，但我是被冤枉的，而且我来戴家的目的，就是为了找到凶手，因为我知道，凶手就是戴家的人。哦，那你查出什么了吗？我还没有找到证据，不过我早就知道凶手是谁，因为凶手就是你二夫人，你就是害死我弟弟妹妹的人。我问你，你凭什么认为？我就是杀害你弟妹的凶手呢，我当然知道了，而且我还知道，他们之所以会跑了代价，就是为了找你报仇，好替我这个姐姐出一口气。明天就是卖相，要不然就是卖身。啊！啊！原来你就是在丰满楼卖花的那个小女孩啊！哼，你想起来了是吗？我弟弟妹妹就是看不惯你那副气势凌人的样子，所以才来找你报仇的。但是他们两个小孩子能做些什么呢？顶多也就是气气你，但没想到你这么狠心，居然给他们毒包子吃。小姑娘，你真的搞错了，我从来没有见过那两个小孩，他们不是我害死的。你否认也没用，这代价上下，只有你有动机，只有你这样的女人才会做出这种事情。你给我闭嘴！你难道没有想过，其实害死你弟妹的凶手不是我，而是别，而是什么？算了，跟你讲这个也没有用。你赶快说吧，你刚刚说什么来着？拿你的自由换你娘的自由，这什么意思啊？如果你答应放了我娘，我就立刻离开这里，去巡捕房自首。自首吗？对，而且你大可以放心，我不会对外界宣称我一直留在戴家，让你们会有包庇逃犯的罪名。你这是在威胁我？我都要去坐牢了，我还怎么敢威胁你呢？哼，如果我不答应呢？如果你不答应，我还是会去自首，但是我会先告诉外面的记者，说你就是真正的凶手。你敢？二夫人，这事儿不光是天知地知，你知我知，小蛮外面的叔叔伯伯、大姨大婶们，他们都知道了。要是小蛮他们母女在戴家有什么三长两短的话。我保证，那些叔伯姨婶的马上会带着记者出现在代价。怎么样，二夫人，这个买卖你答不答应？行，我答应你，但是你也得答应我一个条件
。什么条件？你可以自称清白，你也可以为自己辩护，但是你不可以在外头公然指控戴家跟你弟妹的死有任何关系。那是当然了，我一进巡捕房就会自动封了自己的嘴，否则你怎么可能放了我财吗？哼。所以，咱们达成协议了吗？对，就算是达成协议了，我进了巡捕房，您就放了我财吗？好了，金龙哥，我们走吧。哼，这丫头也太不识相了，居然认为您是凶手。夫人，你为什么不干脆把大夫人的事给抖出来呢？闭嘴！戴家就是一个碗，只不过现在是姐姐把他给霸占住了。我只是要把这个碗给抢回来，并不是要砸了他。我绝对不会让那个丫头把这个碗给砸了，要不然以后咱们吃什么考虑的了，进巡捕房的不是我，就是我娘。如果我娘进去了，我怎么可能坐视不管？到时候我不也得进去？事情既然已经到了这个地步，唯一能够解决的办法，只有我进去才能保住我娘。可是，你至少可以等财妈放出来，你再走啊！别傻了，我娘放出来了，我还走得成吗？她要知道我去自首，她肯吗？这金龙哥。你就别为难我了。如果我不去自首的话，事情不是又回到原点了吗？而且我已经跟二夫人谈好了条件，她要知道我不去自首的话，她肯放过我吗？好了，不说这些了，走吧。哎，大少爷。啊？啊？我正要去找你呢，情况十分危急，所以我已经去找过二夫人了，告诉她我就是严小蛮。啊，你为什么要这么做？本来我也没有十足的把握，但是我找到二夫人之后，我发现，她有可能就是害死我弟弟妹妹的凶手。怎么说？我让她放了我娘，否则我就去跟外界揭露真相。谁知道她听完以后立刻就答应了。你说，如果她不是凶手的话？他为什么要这么做？小满，你错了，你真的错了。怎么了？我，我不知道该怎么跟你说，可麻烦的是二娘已经知道你就是严小蛮了。是啊。大少爷，小蛮跟二夫人说好了，二夫人会放了小蛮他娘，但是。小蛮要去自首，而且不能指控代家就是凶手。不行，我不允许你去。为什么？你以前不是一直主张我去自首的吗？小蛮，以前我让你去自首，是因为我还想帮你查出幕后的真凶。可现在你一旦放弃了指控代家，在法庭上打起官司来，你就会处处挨打。我们打赢这场官司的机会是微乎其微呀、啊。我知道，现在的情况的确不一样了。就像你不用再叫我小严，叫我小蛮就可以了。或许我也不用再叫你大少爷，我可以叫你问天。小蛮
，反而还很开心。你知道为什么吗？因为，我期待着你在法庭上会努力的为我辩护，无视于别人的眼光，努力的证明我的清白。我想，这对于我来说，才是最幸福的时刻。天，你是不是还跟以前一样想为我辩护，想当我的律师？我不想了，我现在不想让你自首，我只想你走得越远越好。问天，你别这样，你不一向都是最坚强的吗？是你的坚强打动了我，让我愿意试一试。我已经把生命交到了你的手中，我希望你不要软弱下来。你是我唯一的希望。我希望你能坚强。你这么相信我吗？对，我相信你。如果说我不值得你相信呢？没有这种如果，我就是相信你。真的没有别的路可走了吗？没有了，想让我娘被放，这是唯一的路。问天，答应我。好好的为我辩护，好吗？我想亲眼看到你为我辩护的样子。无论最后成败如何，都不重要。重要的是，我知道你是我的，我也是你的。好，既然二娘已经知道你的身份了，那么严小曼这个名字就不是秘密。小曼，我现在立刻就去找我爹我娘，请他们放了伯母，而且以后也不再为难你们母女俩。这怎么可能呢？问天，你别白费力气了。小蛮，有些情况你可能还不太了解，你相信我，你一定要等我回来。金龙，啊啊，你在这里替我看住小蛮，啊，帮我看住了，我去去就回。小蛮，你一定要等我回来。二夫人，请您去一趟书房。告诉他我没有空。可是二夫人好像有什么急事，他还请了老爷到场。老爷，你又有什么急事啊？一顿团圆饭吃成这样，你心里还不痛快吗？老爷，您说这话可是在怪我？我能不怪你吗？说好的要和解，你却设下这个陷阱，刻意让你姐姐难堪。小梅，不是我说你，你心机也实在太重了。哼，行行行，您都怪我。可老爷，要是我没有半点心机，怎么解决戴家眼下的危机呢？什么危机啊？老爷，你也在呀、啊？是啊，不是说有十万火急的事吗？杨总管，这儿没你的事，你下去吧。哎，有什么事你就说吧。老爷，姐姐，你们都还不知道吧？小燕其实是巡捕房追捕的通缉要犯。你说什么？你胡说。你又在耍什么把戏吧？哼哼，这要问你吧，问我？我说姐姐呀，当初是你录用小严的吧？那你知道小严叫什么名字吗？我当然知道，他叫莫小严。莫小严？<笑>姐姐，那个丫头，她叫做严小蛮。严小蛮？她？就是那对小兄妹的姐姐严小蛮，是啊，正是她。怎么可能呢？据我所知，严小蛮已经逃离上海了。妹子，这种事可不能开玩笑啊！哼哼，我哪有闲情一直跟您开玩笑啊？是他亲口告诉我的，他叫做严小蛮，而且呢，他是为了追查害死他弟妹的凶手，才混进我们戴家当丫鬟的。小梅。你把话说清楚，他怎么会跟你说这些？他是不是查到什么了
。老爷，您放心，他什么也没查出来，他只是跟我交换条件，目的是为了救出他的母亲，这才会跟我坦白身份的。你说什么我都不会相信的，是真的。你为什么不等大少爷呢？也许他真能说服老爷他们放了彩麻，你也不用去自首了。不可能的，连咱们最信任的大夫人都靠不住，又怎么能寄望于老爷子呢？而且以问天的个性，他一定会拦住我。不说这些了。我明白了。二娘说的没错，那个小严就是严小曼。问天，我正想找你呢。你曾经当过严小曼的辩护律师，你早就认得她了。为什么她混进戴家这么久，你还瞒着我们？对，我是从一开始就知道她就是严小曼，但是我没有揭发她，因为我相信她是无辜的，所以我一直劝她自首。我希望用法律来还她的清白。原来你早就知道真相了。原来你早就知道，你母亲就是杀人凶手了。你刚才不是说，你答应把他母亲给放了吗？那然后呢？老爷您别急，我都跟他说好了，这会儿他应该离开戴家，到巡捕房自首了。自首？没错，而且他不会指控我们戴家。天儿。你是说，小曼为了救自己的母亲，才去自首的？那是当然的了。姐姐，你是为她感到难过，还是为自己感到庆幸呢？如果你早点承认你就是凶手，莫嫂也不会被关起来，这严小曼也不会走上自首的这条路。可问题是，如果她不自首的话，有一天她查来查去，还是查到你身上，那怎么得了？万一他知道你就是杀害他弟妹的凶手，哼，你以为他会放过你？你不要再说了，不要再说了。姐姐，你就让我多说几句吧，算是平复一下我们的心情嘛。其实啊，我已经为你担待很多了。什么意思？那丫头居然指着我的鼻子说我才是凶手，就这意思。他以为你是凶手？就是啊，这是莫名其妙啊。那你怎么说？我当然是否认到底，要不然我还能怎么说？况且我还没把他给咬出来呢。你有那么好心吗？你能替我保守秘密吗？哦，我当然会了，但绝对不是为了掩饰你的罪行。我想的是代价，娘，二娘说的是实话。到此刻为止，小曼的确以为凶手就是二娘。老爷，您总算看清楚我的为人了吧？这回我可是没有半点私心呢。明明知道他是凶手，我也没对严小曼吐露半个字。我这么做还不是为了整个代价吗？小曼不能去自首。哼，我说姐姐啊，她不去自首，你还有什么办法？我说了，不能让她去自首。我有一个办法，给她钱，让她走。娘，天儿说的对，我们已经够对不起严家了，不能再让她去做替罪羔羊。嗯，对，那天。要不是他替我挡了那一下，说不定那颗子弹早就要了我的命。行，天儿
，这件事情你来办，赶紧把他给拦回来啊！你现在就去，越快越好。我这就去。看到小爷了吗？啊，没有看到，啊，大少爷，你去里面看一下吧。大少爷，阿成，你看到小爷了吗？小爷，有啊，他去哪儿了？他他跟金龙哥出去了。金龙，坏了，你现在就去跟杨总管说，让他一块到巡捕房跟我会合。哦，记住，知道了，大少爷。少爷，这出来，快躲起来！小满，小满。喜欢你，小满，咱们从小一块长大，我一直把你当成是我的媳妇儿，我连立身武功，就想保护你。小满，你放心，就算你当不成我媳妇儿，金龙哥还是你最好的朋友，也是你最好的哥们儿。嗯，金龙哥，你对我的好，我都记得。你放心吧，我不会这么容易被打败的。我希望。就算有一天我从巡捕房走出来的时候，你是抬头挺胸走出来，你说的话我都记得，放心吧。嗯，走吧。大少爷让我去巡捕房？是的，总管。他没说什么是吧？这个小的不知道。是不是天儿没有拦住小蛮呢？他跑去自首了。杨总管，你赶紧去，大少爷需要你帮忙。哎，好，快！哎，真是可惜呀、啊，就差那么一点点时间，马上要牺牲一个无辜的生命了。我说姐姐呀，你早点坦白的话，小曼也不用走上这条路了。你，哼，怎么，我说错了吗？哎。小曼跟我一样，也是出身街头的。她也跟我一样当过卖花女。这卖花女有什么不好？至少她懂得孝顺，懂得牺牲，不像豪门世家的某些人呢。小梅啊，你就少说两句吧。不说就不说嘛。哎，现在呢，就希望天儿来得及阻止小曼，要不然这可怜的丫头不仅失去了弟妹，还得扛下杀人凶手的罪名。那咱们戴家还可真的罪孽深重了。周部长在不在？不在。不在。刚才有人投案没有？没有。真没有吗？没有。大少爷。啊。怎么样了，大少爷？我以为小曼已经来自首了。可是他人还没有出现，那这么说，他还在路上？可能是吧，我也不知道了。杨总管，不如我们就守在这里，等小曼来了，咱们一定要把他给拦住，把他带回戴家去。行。还有，什么？如果周捕头要是先行回来的话，你就直接挑明了跟他讲，就说小曼是咱们戴家的人，他绝对不能够逮捕小曼。行，大少爷，我一定照办。钱了吗？明天交，明天交。什么明天呢？明天你个屁呀！你朱大人，你跟我说明天，我让你去。哎呦，哎，抓住他！是是。死丫头，真的是你啊
，好久不见，竹头寺。哼，死到临头了，你还笑得出来？带走，住手！哎，二少爷，你怎么来了？你在干什么？我，我抓一个我们巡捕房的杀人重犯呢！放屁！他哪是什么杀人犯？他是我家丫鬟小严。你肯定搞错了。二少爷，我肯定没搞错，他真的是个杀人犯呢、啊。小严，你告诉他，你不是什么杀人犯，他一定误会了。你就告诉他，有我在，你别怕。二少爷，他说的都是真的。还有，我不叫什么小严。我叫严小曼，你就是那个严小曼。朱头四，你可以带我走吗？带走，不行，放开他！小曼，我后悔了，我不要你去巡捕房，你快跑，快跑啊！金龙哥，你别忘了，你答应过我，好好替我照顾我娘。如果连你都被抓了，我娘怎么办？你走吧，金龙哥。不行，小满，你你快跑啊！少废话，带走。是是，小满，干什么？小满，金龙哥，小满，你找死！去你的！金龙，小满，走。是严小曼现在没到，总比到了强吧？这是件好事儿啊。可是你说，他现在能去哪儿呢？石金龙，这到底是怎么一回事？请你一五一十的告诉我。你怎么不说话呀？难道小严？小严他真的是……别再叫他小严了，他其实叫严小蛮。什么？让我放了严小蛮？你们怎么不早说呀？你们！哎呀，朱捕头，就是因为知道这件事难办，所以才让您给想想办法嘛。哼，杨总管，不是我不肯帮忙啊！你们都看到了，这件事不但领事大人知道了，现在满大街所有的头版头条全都传遍了。你让我拦，我怎么拦呢？我拦得住吗？我？哎，你拦不住也得拦呐。领事和记者都是你请来的。你明知道严小曼是无辜的，可你为什么还要这么做？大少爷，您想帮严小曼，您想为他伸张正义，我明白。可是您要我怎么做呀？让我找出那毒包子真正的下落吗？要我抓出那个幕后的真凶吗？大少爷，我们之间有一个秘密。见不得人的秘密。哎，用这帽子呀，把它盖住了，就谁也不知道。可是您非要把这帽子掀开呀，也行。嘿，帽子掀开了，一切可都在阳光底下了，清清楚楚的，毫无秘密可言。我劝您，您要小心了。帽子是掀不得的
，帽子要是掀开了，严小曼得救了。可是，您的下一位当事人会是谁呀、啊？恐怕就会是您的母亲，戴家的大夫人。猪捕头，不要把话说那么死嘛。总之一句话，这个案子要快刀斩乱麻，速审速决，别再横生什么枝节了啊！大少爷，您看怎么样啊？猪捕头，我有一个要求。你绝对不许再对严小曼用心。要是让我知道她受到一点点的伤害的话，我敢保证，你一定会后悔一辈子。啊！啊！你你。大少爷，杨总管，啊，请你回去告诉我爹还有我娘，请他们务必按照约定放了严小曼的母亲。哦，嗯，那，那您是有什么想法了吗？既然小曼被捕已经成为定局，我现在唯一能做的，就只有诉讼这一条路了。啊？你要想替严小曼打官司啊？是的，啊、大少爷，这样会连累夫人的。杨总管，我们代价欠小蛮的太多太多了。如果我们坐视不管的话，小蛮就只有死路一条了。你放心吧，我一定在不伤害我母亲和不伤害代价的前提下，还小蛮一个清白。好了，先这样吧，我回律师楼了。哎，金龙哥，你怎么了？金龙哥，你倒说话呀！你怎么受伤了，冬梅？小严去自首了。自首？什么意思啊？现在终于可以告诉你了。小严，其实就是巡捕棚缉捕的要犯，严小蛮。什么？